നമസ്കാരം രുചികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ വിഷുവിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അവിയലിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിയൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനൊരു മലബാർ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ അവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രീതി ഈ പ്രാവശ്യം വിഷുവിന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെള്ളരി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചു അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേന പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് പയറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചിങ്ങ പയറാണ് അതും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നെ വലിയൊരു പച്ചക്കായ എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു വലിയ ഒരു മുരിങ്ങ പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല എരിവിന് വേണ്ടി വെറും പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കായതിന് ശേഷം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ആദ്യം ചേനയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഒരു കാൽ വേവ് ആകുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൽ വേവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി എന്ന് ഇങ്ങനെ തിള വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ വേവ് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഭാഗം വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചിരക്കി വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കണമെന്നില്ല അഥവാ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൈര് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഞാൻ ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ചതച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തൈര് ചേർത്തു കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഒരുവിധ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഈ അവിയലിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അധികം എരു ഒന്നുമില്ല പുളിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷുവിന് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കണം അടുത്ത റെസ